హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గౌతమి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారు అని అయితే చాలా బాగున్నాను అండ్ భవిష్య ఫంక్షన్ వీడియోలు ఇంక లాస్ట్లో ఉందన్నమాట రెండు ఫంక్షన్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఒక చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అంటే ఎవ్రీథింగ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీ అందరూ రాలేరు కదా అబ్బా ఫంక్షన్కి సో నేను చేసిన ప్రతి ఈవెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలన్నదే నా పాయింట్ సో అందులో భాగంగా ఇవాళ వచ్చేసి ఇంట్లో జరిగిన ఓణీల ఫంక్షన్ అంటే లైక్ ట్రెడిషనల్గా మనం బట్టలు ఇచ్చేది ఆ ఫంక్షన్ వీడియో అయితే మీతో షేర్ చేస్తున్నా ఇదైతే మంగ మెహందీ ఫంక్షన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం నా కోన్ ఇచ్చేళ్ళారు అనమాట అడ్జస్ట్లో పెట్టమని నేనైతే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నా ఫుల్ విసుగ్గా ఉన్నా ఎవరు కదిలిచ్చినా అరిచేసాను అనమాట వాళ్ళని ఏంటో ఇంట్లో ఎవరు ఏది మాట్లాడిచ్చినా కూడా విసుగ్గా ఏదో అంటే ఆ టైర్డ్నెస్కి ఇంకా పనులు అవ్వలేదు అప్పటికే టైం వచ్చేసి ఈ క్లిపింగ్ తీసిన టైం అరౌండ్ లెవెన్ దాటింది నైట్ పొద్దున్నే ఫంక్షన్ బోల్డ్ అని పనులు ఉన్నాయి నాకు ఇంకా అవ్వాల్సినవి అంటే నేను చేసుకోవాల్సినవి ఇంకా స్టిల్ అలానే ఉన్నాను టైర్డ్గా అనిపించి అసలు ఏం చేస్తున్నాను అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నా నేనైతే అండ్ అన్నీ మనకు ఒక ఇది ఉంది కదా అన్నీ నేనే చేయాలి నా చేతులతోనే చేయాలి అనే ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ఇంకా టైర్డ్ అవుతాము బట్ ఫైనల్లీ అవుట్కమ్ చూశాక హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇదైతే నైట్ లెవెన్ అరౌండ్ లెవెన్ అనుకోండి టైం అయితే లెవెన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అదిగోండి వెనకాల క్లాక్లో కొంచెం కనిపించింది టెన్ టెన్ టు లెవెన్ టెన్ మినిట్స్ టు లెవెన్ అనమాట టైము సో అప్పుడు మా అది ఇంకా మెహందీలో భోజనాలు అయిపోయి ఇంకా సెట్ అవుతున్నాము అనుకునే అవక ముందే వీళ్ళు వచ్చేసారు అనమాట డెకోర్ వాళ్ళు సో ఈ డెకోర్ వచ్చేసి నేను ఏదో ఆన్లైన్లో చెక్ చేసి వాళ్ళు పంపిన ఫొటోస్ కాకుండా చెప్పాను కదా నేను వేరేగా చేయించుకున్నాను ఆన్లైన్లో చెక్ చేసి రెండు మూడు చూసి దానిలోంచి ఆ గుమ్మం అంటే ట్రెడిషనల్గా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అంతా మనం ట్రెడిషనల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పూజ అవన్నీ సో కొంచెం పాత పద్ధతిలో ఉండాలి అది గుమ్మం ఇంటి ముందు గుమ్మం లాగా అన్న ఫీల్ రావాలి అన్నట్టుగా నేను ఆ గుమ్మం షేప్లో పెట్టమని చెప్పాను అనమాట సో భవిష్య లంగా కలర్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు కొంచెం దగ్గరగా ఉండేట్టు కలర్స్ కూడా మనకి ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఇలాంటివి మన ట్రెడిషనల్ కలర్స్ కదా వేరే వేరే కాకుండా బంతి పూలు సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఆలోచించి ఇంకా అలా గుమ్మం వచ్చేటట్టుగా నేను చెప్పి చేయించుకున్నాను అనమాట సో కలర్స్ ఎక్కువ వాడొద్దు ఓన్లీ ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ ఆర్ ఎల్లో అండ్ వైట్ ఈ కాంబినేషన్సే చెప్పాం అనమాట ఎక్కువ ఎక్కువ కలర్స్ పెట్టి చేయొద్దు అని సో దాని ప్రకారమే వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేశారు ఇదైతే మెయిన్ గుమ్మానికి నేనైతే మంగళ స్నానం ముందు రోజు కూడా నేనేదో బంతి పూలై కట్టాను కదా ఇదైతే ఇంకా ఫంక్షన్కి మాత్రం వాళ్ళతోనే చేయించుకున్నాను సో ఈ పవర్ ఇదంతా అయ్యేసరికి అబ్బా అరౌండ్ వాళ్ళు లెవెన్కి స్టార్ట్ చేస్తే వన్ దాకా ఆల్మోస్ట్ వన్ అయింది వాళ్ళు ఇది చేసి వెళ్ళేసరికి సో వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో తెలుసు కదా ఆకులు రాలి పువ్వులు రాలి అవి ఇవి అని చెప్పి చాలా డటీ అయిపోతుంది అటు ఇటు తొక్కేసి సో అలా వదిలేసి నా వల్ల కాదు ఉండడం సో వాళ్ళు వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇంట్లో అందరూ టైర్డ్ అయిపోయి పడుకున్నారు నేను మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయి మేము ఇద్దరమే మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ పడుకున్నారు ఇంకెవ్వరూ పొద్దున్నే లేవాలి కదా అని కానీ నేను మాత్రం ఇంకా నిద్ర లేదు ఏమి లేదు వన్ ఓ క్లాక్కి అరౌండ్ వన్కి ఈ ఇంకా చీపిరి చాట పట్టుకొని ఇల్లంతా ఊడ్చుకొచ్చేసి మొత్తం కంప్లీట్గా తుడుచుకొచ్చేసరికి తుడుచుకొచ్చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైన పట్టింది ఇదంతా సెట్ చేసుకొని అప్పుడు పడుకున్నా అనమాట వాళ్ళు డెకోర్ వాళ్ళు ఈ పని చేస్తూ ఉండగానే నేను సైడ్ ఇంకో అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు డెకరేషన్ చేస్తున్న టైంలో నేను ఇంకో పని కూడా చేశాను అనమాట ఇదైతే పూజ గదికి పూజ గదికి ఇలా సింపుల్గా పెట్టించుకున్నాను ఎక్కువ వద్దు హడావిడిగా చాలు అని చెప్పి పండగ కదా పండగ రోజు కాబట్టి నేను మామూలుగా కూడా ఎవ్రీ పండగకి పూజ గుమ్మానికి యజమానులు అవి తెప్పి చేపిస్తాను కానీ ఆ రోజు గాడిగా వద్దు ఇది డామినేట్ అవ్వకుండా అని చెప్పి సింపుల్గా చేయించుకున్నా ఇదేమో పూజ డెకోర్ వాళ్ళు డెకోర్ చేస్తున్న టైంలో నేను ప్యారలల్గా ఈ వర్క్ చేసుకున్నా అనమాట ఇవి బుట్టలు వన్ టౌన్లో కొనుక్కొచ్చిన బుట్టలు అంటే పూజారి గారు పూజలో ఐదు రకాల పళ్ళు ఐదు రకాల స్వీట్స్ రాశారనమాట అంటే మనం పిల్లల మామూలుగా పెళ్ళిళ్ళు అప్పుడు కూడా ఇస్తారు కదా ఎంగేజ్మెంట్స్లో అట్లా ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పద్ధతి అబ్బా అన్ని చోట్ల ఈ ట్రెడిషన్ ఫాలో అవుతారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మాకు చెప్పారనమాట సో నేను ఏం చేశానంటే అవి బుట్టల్లో పెట్టి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇవి చేయించవచ్చు బయట స్వీట్ షాప్స్ వాళ్ళకి మనం ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే చేసేస్తారు అంటే కొంచెం ఎక్కువే ఛార్జ్ చేస్తారు స్వీట్స్ అవి తీసుకొని కానీ నేనే చేసుకోవాలి ఇది కూడా అని చెప్పి నేను ఇది వన్ టౌన్లో ఈ బుట్టలు కొనుక్కొచ్చాను
సెట్ చేసుకోవాలన్నా ఆ కంగారులో ముందు బ్రెయిన్ వైజ్గా వర్క్ చేయదు అనమాట అంటే అంత మంచిగా బ్రెయిన్ థాట్స్ రావు సో మనం ఎలా చేయాలనుకో టై కామ్గా ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే ఏ పనైనా మనం ఫ్రీగా చేయగలం సో అందుకని చెప్పి ముందు ఒక డ్రెస్ తర్వాత మొత్తం త్రీ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి చేంజింగ్ అవన్నీకి సరిపడా బ్యాంగిల్స్ నేను వేసుకోవాలనుకున్న చీర మీదకి అవన్నీ నేను ఇలా నైట్ పడుకునేటప్పుడు సెట్ చేసుకుని పడుకున్నా ఈ బ్యాంగిల్స్ అన్నీ మా ఆంటీ చేసి ఇచ్చారు చెప్పాను కదా థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ తనే ఓన్గా తయారు చేశారనమాట బేస్ తీసుకొని సో చాలా బాగా చేశారు నేనైతే ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఎంత బయట కొన్నా కూడా ఇంత నీట్గా ఉండవు నాకంత ఎక్కువ చమ్కీలు మెరుస్తూ ఉండేవి అలా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఏది వేసుకున్నా కూడా కొంచెం డీసెంట్గా లుక్ ఉండేవే నేను జనరల్గా నేను లైక్ చేస్తాను సో ఆంటీ చేసిచ్చినాయి నాకు హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వాటికి అయితే అండ్ ఇదైతే పొద్దున పూట భవిష్ ఫంక్షన్కి ముహూర్తం అంటే దసరా రోజు జనరల్గా ఏ నిమిషం అయినా మంచిదే అంట కాకపోతే అయినా కూడా మేము అడిగాము పర్టికులర్గా ఈ టైంలో ఏమన్నా ఇవ్వాలా చేయాలా అని చెప్పి సో మాకు ఒక టైం చెప్పారు నైన్ థర్టీ కల్లా కూర్చోబెట్టాలి లెవెన్ లోపు అయిపోవాలి అని చెప్పి అంటే బట్టలు ఇచ్చే ప్రోగ్రాము సో ఇంకా మేము దాన్ని బట్టే వాళ్ళు ఫొటోస్ తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఫోటో వాళ్ళు అడుగుతారు పిల్లల్ని అప్పచెప్పమని ఫొటోస్ తీయడానికి సో నైన్ థర్టీ కంటే నైన్ కల్లా వాళ్ళకి అప్పచెప్పినా కూడా మనం అట్లీస్ట్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కల్లా రెడీ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అని దాని ప్రకారమే నేను ప్లాన్ చేసుకొని మా మేకప్ చేసిన ఫ్రెండ్ రాజేశ్వరి తన పేరు రాజీ తన డీటెయిల్స్ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను మేకప్ ఆర్టిస్ట్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి మాది విజయవాడే మాకు త్వరలో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి చాలా బాగా చేసింది మాకు నచ్చింది అని చెప్పి సో నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను కాంటాక్ట్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లాస్ట్ వీడియోలో అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి ఎందుకంటే నన్ను డాల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు మేకప్ గురించి అడుగుతున్నారు మెహందీ గురించి అడుగుతున్నారు క్లోతింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు టైలర్ గురించి అడుగుతున్నారు సో ఎవ్రీబడికి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో అందుకని ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తున్నాను నేను లాస్ట్గా పోస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ సిరీస్లో లాస్ట్గా పోస్ట్ చేసే వీడియోలో కంప్లీట్గా ఈ డీటెయిల్స్ నేను ఎవ్రీబడీస్ డీటెయిల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను చాలామంది నన్ను చాలామంది పర్సనల్గా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అది మెసేజ్ చేస్తున్నారు వాటి గురించి సో అడిగినప్పుడు ఇంకా చెప్పాను కదా నేను స్టార్టింగ్లో నన్ను ప్రమోషన్ లాగా అనుకుంటారు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు అని నేను ఎప్పుడు చూపిస్తున్నాను కానీ చెప్పలేదు బట్ అంతమందికి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి నేను పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టడం కన్నా ఇలా చూపిస్తే బెటర్ కదా అనిపించింది సో ఒక పక్కన భవిష్యత్తు ప్యారలల్గా రెడీ చేస్తూ ఉంటే రెండో పక్కన నేను చేయాల్సినవి అంటే లైక్ పూజకు కావాల్సిన సామాన్లు నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సెటప్ రెడీ చేస్తున్నా అనమాట ఎక్కడ ఎవరిని చేయి పెట్టనివ్వలేదు ఎందుకంటే నాకు నేను చేస్తేనే సాటిస్ఫాక్షన్ అదో తుత్తి అంటారు కదా నాకు ఆ తుత్తి కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఎక్కువ అనమాట సో మొత్తం నేనే చేయాలి అన్న ఒక్క పాయింట్తో అన్నీ నేనే చేసుకుంటా కూర్చున్నా ఇంకా నేను తెలిసా ఆరెంజ్ గులాబీలు తెమ్మని చెప్పాను కానీ ఆ రోజు దసరా అవడం వల్ల పువ్వు పువ్వులు అవి కొంచెం ఇది ఉండి దొరకలేదు అనమాట లేకపోతే పువ్వులు కూడా ఆరెంజ్ కలర్ పెడదాం అనుకున్నాను డెకార్ ఆరెంజ్ ఎవ్రీథింగ్ కలర్స్ తెలియాలని చెప్పి పువ్వులు కూడా ఆరెంజ్ అంటే ఆరెంజ్ గులాబీలు దొరకలేదు అనమాట సో ఇంకా పింక్ తెప్పించాను అండ్ కాకపోతే పింక్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది భవిష్య ఓనీ కలర్ పింకే సో దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది ఒప్పించనమాట అన్ని మ్యాచింగ్ అవ్వాలి ఇలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది అదొక అందులో రకరకాలలో ఇదొక రకం అండ్ కాక ఇంకోటి ఓనీలు అంటే అన్ని ఊళ్ళల్లో ఈ ట్రెడిషన్ ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ జనరల్గా హాఫ్ శారీ ఫంక్షన్కి మా సైడ్ అంటే గుంటూరు సైడ్ చిలక చలిమిడి కంపల్సరీ పెడతారంట చలువు అని చెప్పి అది కంపల్సరీ పెడతారు అని చెప్పి మా అమ్మ చెప్పింది ఇది చూడు చాలా బాగుంది జడ చుట్టూ పెట్టి మమ్మ అంటది మా ఊళ్ళో గట్టి మీద దొరికింది చెప్పించు కొత్త వాటి తీసుకొచ్చి రెండు ఆ పింక్ కూడా బాగుంది ఇంకో మీ అందరూ రెడీ అయిన వాళ్ళు అందరూ అందరికి తెప్పించా ఈ పెట్టుకోవాలి అందరూ జర చుట్టూ 
వేణీలు అంటారు కదా అవి నేను స్పె అంటే అందరికీ చేయించాను ఇంట్లో ఓన్లీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ కాబట్టి నాకు ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవి పెట్టుకోవాలి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చెప్పి అందరికీ డెకోర్ వాళ్ళతోనే చెప్పాను అనమాట నాకు అవి కూడా కావాలి అని చెప్పి సో అందరితో కామన్గా భవిష్యకి ఉండకూడదు అన్నట్టుగా భవిష్య పెట్టుకునేది నేను పెట్టుకునేది మాత్రం డిఫరెంట్గా చేయించాను అన్నీ మామూలు ఫ్లవర్స్ పువ్వులు వాటితో చేసినవే కానీ నాది భవిష్య అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రిమైనింగ్ అందరివి రోజ్ పెటల్స్ వైట్ కలర్ అలా చేయించాను అనమాట అండ్ నన్ను చాలామంది మొన్న సిల్వర్ వీడియో చూసి అక్కడ అడిగారు కదా ఏమేమి కొన్నావు గౌతమి కొత్తవి అని చెప్పి ఇది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రతిదీ ఈ కొత్తగా తీసుకున్నవే ఎవ్రీథింగ్ పాత సిల్వర్ చాలా వరకు పాత సిల్వరే అన్నీ ఎప్పుడెప్పుడయో ఎప్పుడెప్పుడయో నుంచి ఉండి అంటే కొన్ని ఎలా అంటే అష్టలక్ష్మి చెంబు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అవి తోమి 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 ఆ ఫేస్ కూడా అరిగిపోయింది అనమాట సో ఇంకా అవన్నీ మార్చేసేసి నేను కొత్తగా ఎవ్రీథింగ్ కొత్తగా తీసుకున్నవే ఇందులో కొన్ని గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మా కొన్ని ఐటమ్స్ అంటే అన్ అక్కడ ఉన్న వాటిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొత్తవి కాదు ఒక ఫ్యూ గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మా గృహప్రవేశం అప్పుడు అలా గిఫ్ట్స్ వచ్చినవి అండ్ తర్వాత ఈలోగా బ్రేక్ఫాస్ట్లు వచ్చినాయి అనమాట మేము అవి సర్దుతూ ఉండంగానే సో బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మా మెయిన్ భోజనాలకు ఎవరికైతే చెప్పామో ఆయనకే కేటరింగ్ లాగా చెప్పేసాం అనమాట ఇంట్లో ఫంక్షన్కి సో బ్రేక్ఫాస్ట్లు కాఫీలు ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటే ఒక పక్క నేను సర్దు నడుస్తూ ఉంటే ఒక పక్క భవిష్య రెడీ అవడం నడుస్తూ ఉంది సో అండ్ ఇంకోటి పండగ కదా ఇంకా పర్వాన్నం కంపల్సరీ దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి అండ్ పూజలో కూడా అడిగారు అనమాట గణేషకి గణేష పూజ ఉంటుంది కదా సో గణేషకి నైవేద్యం పెట్టాలని చెప్పి కొత్త గిన్నె ఆ పర్వాన్నం చేసిన గిన్నె కొత్త గిన్నె అనమాట ఎత్తడి గిన్నె నేను అజరంలో తీసుకొచ్చుకున్న గిన్నె ఆ గిన్నెలో కొత్త పండగ రోజు పర్వాన్నం చేసామన్నమాట ఇంకా నేను చెప్పిన డెకోర్ అయితే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ అబ్బా నేను ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఎత్తడి కుందులు కావాలి త్రీ సైజెస్ కావాలి పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి కదా ఫంక్షన్స్ అప్పుడు జ్యువెలరీ షాప్స్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు అలా పెడతారు కదా అంత పెద్ద కుందులు అడిగాను త్రీ సైజెస్ పెట్టండి అని చెప్పి సో నేను చెప్పినట్టు రాలేదు కొన్ని చాలా మారాయి అయినా ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో ఇంకా మనం ఆ టైంలో నైట్ టైం చేశారు ఇంకా చేయగలిగింది ఏం లేదు కదా ఇంకా ఊరుకున్నాను అండ్ ఈ డాల్స్ చూసారా ఇది చాలామంది వీటి గురించి అడుగుతున్నారు లలిత క్రియేషన్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో నేను చెప్పి తెప్పించుకున్నాను నేను ఆర్డర్ చేస్తే నాకు వాళ్ళు కొరియర్ చేశారనమాట అండ్ ఇంకా చాలా తెప్పించుకున్నాను చాలా పెద్ద సెటప్ కూడా చేయించుకున్నాను అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను వెరీ బిగ్ సెటప్ అది వాళ్ళే వచ్చి చేశారనమాట పంపించకుండా వాళ్ళు బై పర్సన్ వచ్చి నాకు చేశారనమాట సో ఇలా కంప్లీట్ పూజకు కావాల్సిన సెటప్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ పూజారికి కావాలి పూజారి గారికి కావాల్సినవన్నీ దగ్గర వెతుక్కోకుండా అందించేట్టు దగ్గర పెట్టేశాను అనమాట ఈలోగా ఇక భవిష్యత్ రెడీ చేయడం అనేది స్టార్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక లంగా జాకెట్ ఆర్ ఏదైనా ఒక డ్రెస్తో కూర్చోబెడతాము కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అమ్మమ్మ తాతయ్య బేసిక్గా ఫస్ట్ అమ్మమ్మ తాతయ్య ప్రిఫరెన్స్ తర్వాత లేదు అంటే మేనమామ బట్టలు ఇస్తారనమాట ఆ బట్టలు కట్టి కూర్చోబెట్టాలి మా భవిష్యత్కి రెడీ చేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆవిలు ఇస్తానే ఉంది ఇంకా మా మా ఆంటీ వచ్చి ఈ పిల్లేంటి ఎలా ఉందని చెప్పి రెడీ చేసేటప్పుడే దిష్టి తీసే ప్రోగ్రామ్ కూడా చేశారు ఇదేంటి అసలు నిద్ర వస్తుంది మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి నాకు నిద్ర వస్తుంది నాకు నిద్ర వస్తుంది అని ఆవిలు ఎంచడం నిద్ర వస్తుంది అంటాం ఏంటి పిల్ల అని చెప్పి ఆంటీ వచ్చి దిష్టి కూడా తీశారు ఇదిగోండి ఇది భవిష్యత్ చేయించింది జడ చుట్టూ పెట్టేది ఎంత బాగుందో అసలు ఎంత క్యూట్గా ఉందో అనిపించింది సో తర్వాత అమ్మమ్మ తాతయ్య బట్టలు ఇచ్చాక ఆ బట్టలతో కూర్చోబెడతారు ఆ బట్టల్ని కట్టుకుంటారు అనమాట ఎలా అంటే బట్టలు లంగా వణి ఇస్తారు అండ్ చీర కూడా ఇస్తారు ఈ రెండు ఇచ్చాక ముందు లంగా వణి కట్టి కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఎవరమన్నా ఏమన్నా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చిన అందరూ అక్షింతలు వేయడం ఇవన్నీ అప్పుడు చేస్తారనమాట మళ్ళీ తర్వాత చీర కూడా కూర్చోబెట్టి వేసి కూర్చోబెట్టాక అక్షింతలు ఇచ్చి అక్షింతలు వేసి ఇంకా హారతి ఇచ్చి ఓణిలు అదే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది సో జనరల్గా ఈ ఫంక్షన్ అంతా మనం స్టేజ్ మీద పెట్టుకుంటే ఇంత బట్టల్ చేంజింగ్ ఇవన్నీ చాలా టైం టేకింగ్ అండ్ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అక్షంతలు వేసే ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా సేపు పడుతుంది సో అలా లేట్ అయిపోతుంది అనమాట పిల్లలు అంతసేపు కుదురుగా కూర్చోవడం అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ సో ఇది ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మాకు లిమిటెడ్ క్రౌడ్ అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పీపుల్ కాబట్టి తక్కువ క్రౌడ్ కాబట్టి అంతా తొందర తొందరగా అయిపోతుంది ఈ పిల్లలు కూడా ఇసుక్కోకుండా ఉంటారు కానీ ఎండ్లోకి వచ్చేసరికి మాకు మా అమ్మాయి చుక్కలు చూపించింది అనమాట ఒకటే ఏడుపు గోల కళ్ళు తుడిచేసుకొని ఆ కా
पुरुषोत्तम जन्यम प्रजाम शरण हरि सर्वदाश नाशा मंगल तेजो भगवान् मंगलायतन हरि लाभस्तेषाजस्तेषाभवेश हृदयस्थ जनार्दन आवदाम विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि मम अखंड विद्या वाग्देवी सरस्वती తర్వాత బట్టలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంటుంది కదా అదైతే మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న ఇచ్చారనమాట అంటే మా నాన్న లేరు కదా మామూలుగా అయితే మా అమ్మ ఇస్తుంది సో మా నాన్న లేరు అని చెప్పి ఇంకా మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న వాళ్ళతో ఇప్పించాను అమ్మమ్మ తాతయ్య మామూలుగా ఉండలేకపోతే మామూలుగా మేనమామ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వచ్చు సో నాకు ఓన్ బ్రదర్స్ లేరు కాబట్టి ఇంకా మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న వాళ్ళు వాళ్ళతో ఇప్పించాను అనమాట బట్టలు సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అయితే అలా జరిగింది అండ్ తర్వాత మేము కూడా అంటే తన కోసం కొన్న జ్యువెలరీ అవి ఉన్నాయి కదా సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరు తీసుకున్నది వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వాలనుకుంది వాళ్ళు మా అత్తగారు మామగారు వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంది వాళ్ళు నేను కొన్నది మా అమ్మ కొన్నది నేను కొన్నది మా పిన్ని ఇంకా ఎవరు ఇచ్చేది వాళ్ళు సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో బట్టలు మార్చుకొని వచ్చాక ఇంకా రిమైనింగ్ చుట్టాలు అంటే ఇప్పుడు కజిన్స్ అయినా ఇంకా చిన్న అమ్మమ్మలు కానీ చిన్న నాయనమ్మలు కానీ ఇంకా ఎవరైనా సరే కజిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా వాళ్ళందరూ ఇచ్చే గిఫ్ట్స్ బట్టలు మార్చుకొని వచ్చాక వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఇచ్చారు సో ఇదనమాట ఇలా అయితే ఫస్ట్ బట్టలు ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ జరిగింది అండ్ నన్ను చాలామంది ఏం కొన్నాను జ్యువెలరీ షాపింగ్ చేశాను అని చూపించాను కానీ ఏం కొన్నాను ఏంటి అనేది వీడియోలో చూడండి అని చెప్పాను కదా సో వన్ బై వన్ అవి ఎలాగూ పెడతాము సో ఈ బీడ్స్ స్వరోస్కీల్తో ఒక సెట్ కొన్నాము మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే బయట జరిగే ఫంక్షన్ కోసం డైమండ్స్ది ఒకటి తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ మా అమ్మ బ్యాంగిల్స్ కూడా కొంది పార్టీ వేర్ టైప్ సో అవి ఇంకా రింగ్స్ సిల్వర్ ఐటమ్స్ లైక్ ప్లేట్స్ ఇంకా అవి రకరకాలు గిఫ్ట్స్ అవి అందరూ ఎవరి వాళ్ళనుకునే వాళ్ళు ఇచ్చారు అనమాట తిని మా పిన్ని మా అమ్మ వాళ్ళ చెల్లెలు ఫస్ట్ బట్టలు ఇచ్చింది మా పెద్దమ్మ మా పెద్దమ్మ మా పిన్ని మా మా అమ్మ మా పిన్ని మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ దగ్గరగా ఉండేటట్టు కొనుక్కున్నారు అనమాట బట్టలు సో మా అందరి అవుట్ఫిట్స్ అయితే ఇవి సో ఇంట్లో ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అందరం ట్రెడిషనల్ కలర్స్లో ట్రెడిషనల్ అవుట్ఫిట్స్లో ట్రెడిషనల్ హెయిర్ స్టైల్స్తో అందరూ ఇలా రెడీ అయ్యాం అనమాట సో తర్వాత ఇంకా బట్టలు మార్చాక అప్పుడు లంగావణి నేను ఈ లంగావణికి బుట్ట చేతులు పెట్టి కుట్టించాను అనమాట నేను ఓల్డ్ ఇంకా నేను అసలు పాతకాలం కలర్స్ ట్రై చేశాను అబ్బా నాకు కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ మాయాబజార్ సినిమా ఉంటుంది కదా అది కలర్లో చూశాను నేను అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ తెలుసు కలర్లో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు వాళ్ళు మిక్స్ చేసిన కలర్స్ ఓల్డ్ కలర్ కాంబోస్ నాకు బాగా నచ్చాయి సో నేను భవిష్య ఇన్వైట్ కార్డ్ కూడా నేను ఓల్డ్ మోడల్ థీమ్ పెట్టుకొని చేయించాను అనమాట సో నాకు అట్లాంటి కలర్స్ దొరుకుతాయేమో అని ట్రై చేస్తే నాకు ఆ కలర్లో లంగాలు దొరకలేదు నేను అనుకున్న కాంబినేషన్స్లో లేవు వాళ్ళు చూపించిన కాంబినేషన్స్ ఏమో నాకు నచ్చలేదు సో ఎల్లోని మించిన ట్రెడిషనల్ కలర్ ఏముంటుందో చెప్పండి సో ఇంక అంతకన్నా బెటర్ ఉండదు అన్న విధంగా నేను ఇంకా ఇంట్లో ఫంక్షన్కి ఎల్లో కలర్ ఎల్లో అండ్ పింక్ కాంబో తీసుకున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి కోరా కంచి లంగా అంటారంట ఇది మెటీరియల్ సో ఇది వచ్చేసి ఈ లంగా వచ్చేసి నేను ఈ పర్టికులర్ ఎల్లో లంగా విజయవాడ ఓకే సిల్క్స్ అని ఉంటుంది మూడు నాలుగు చోట్ల తిరిగాను నేను అనుకున్న కాంబినేషన్ దొరకపోయేసరికి ఓకే సిల్క్స్లో ఈ లంగా నచ్చింది నాకు ఇంకా ఇది తీసుకున్న బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి సాకల్య సాకల్యాలో ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్న ఎందుకంటే లంగాలో ఇచ్చిన బ్లౌజ్ నేను లాంగ్ బ్లౌజ్ కుట్టిద్దామని చెప్పి షార్ట్ బ్లౌజ్ కోసం సాకల్యాలో బాడీ పార్ట్ కోసం మెటీరియల్ తీసుకున్న అండ్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసరికి లంగాలో జాకెట్ ఇస్తారు కదా ఆ జాకెట్లో ఉన్న చేతుల్ని బుట్ట చేతుల్లాగా పెట్టించి 
వన్ సైడ్ బార్డర్ తీసుకొని ఈ చేతులకి పెట్టించి ఆ బార్డర్ ఎండ్లో వర్క్ అనమాట ఈ క్లాతింగ్ అంతా నేను క్లోజ్ పిక్స్ నేను షేర్ చేస్తాను ఆ వర్క్స్ చాలామంది అవి కూడా అడిగారు సో అట్లా చేయించాను అండ్ ఓణీ వచ్చేసరికి ఇది కూడా సాకల్య ఓణీలో ఏ విధమైన వర్క్ లేదు ఓన్లీ ప్యూర్ జరీ ఓణీ తీసుకున్నాను అనమాట రా సిల్క్ అంటారు కదా ఆ రా సిల్క్ మెటీరియల్తో ప్యూర్ జరీ ఇంకా దాని మీద ఏ విధమైన ఎంబ్రాయిడరీ చేయించలేదు బ్లౌజ్కి ఒక్కదానికి హ్యాండ్ చివర్లో చేయించాను మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓణీకి వర్క్ చేయించాను దీనికి వర్క్ వద్దు అని చెప్పి ట్రెడిషనల్గా ఉండాలని చెప్పి దానికి ఏ విధమైన వర్క్ చేయించలేదు అండ్ ఈలోగా మళ్ళీ దీని తర్వాత చీర కట్టే ప్రోగ్రాం జరిగింది ఆ చీర కట్టేటప్పుడు పాపం బ్యూటీషియన్ని మా అమ్మాయి బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది దానికి తోడు ఈ కంచిపట్టు చీరలు కూడా పర్నా అంటారు కదా నిలువ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు హైట్గా ఉండే వాళ్ళకే అవి చాలా పెద్దగా అనిపిస్తాయి ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందే కదా అది జరుగుతూ ఉంటే ఈలోగా మేము రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ప్యాకింగ్ చేసామన్నమాట ఇంట్లో ఫంక్షన్ లిమిటెడ్ క్రౌడ్ అండ్ క్లోజ్ పీపుల్ కదా సో ఇంట్లో ఫంక్షన్ కోసం కూడా నేను ఇట్లా బాస్కెట్స్ తీసుకున్నాను ఇవి కొనేటప్పుడు కూడా నేను మీకు క్లిప్పింగ్ షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ మీతో కేన్వి కేన్ సోఫాలు కేన్ చైర్లు ఉంటాయి కదా అలానే ఈ కేన్ మెటీరియల్తో ఈ షేప్ బాస్కెట్స్ ఇవి ఎందుకు చేయించానంటే ఇంట్లో పూజలు అప్పుడు పువ్వులు కోసుకొచ్చుకోవడానికి జనరల్గా కూడా రెగ్యులర్గా రొటీన్గా పువ్వులు పూజ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి చూడటానికి అందంగా ఉన్నాయి అనిపించింది నాకు సో ఇట్లా ఇవి కూడా ఇట్లా ఇంట్లో వాటి ఇంట్లో వాటి కోసం తేయించాను అనమాట ఇంకా ఈ రిటర్న్ గిఫ్ట్లో ఏం పెడతారంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలాగా మా సైడ్ అయితే చలిమిడి చిలక ఒక స్వీట్ లైక్ లడ్డు హాట్ లైక్ బూందీ తాంబూలం ఇవి పెడతారు అండ్ ఇదిగోండి వైశ్య చీర ఈ చీర వచ్చేసి నేను కంచిలో ప్రకాష్ సిల్క్స్ అనే షాప్లో తీసుకున్నాను ఆనియన్ పింక్ కలర్ చీరలో బ్లౌజ్ కుట్టించలేదు నేను వేరే క్లాత్ బెనారస్ తీసుకుని కుట్టించాను అనమాట చూడు చూసారా ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మా పరిస్థితి ఇంకా సముదాయించి కూర్చోబెట్టడం చాలా కష్టమైంది అసలు అప్పటిదాకా భవిష్యత్ ఓపెక్గా కూర్చోవడమే చాలా ఎక్కువ మామూలుగా అయితే అసలు ఎంతసేపు ప్యాంటు షర్టు ట్రాక్స్ ఇవే కానీ ఈ డ్రెస్లు వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలు చాలామంది ఇష్టపడట్లేదు అందులోనూ ఆ చీర కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది అది కట్టడమే ఎంతో సేపు పట్టింది మొత్తానికి దీని తర్వాత ఎలాగోలా ఇక ఆ ఎండ్లో ఉండంగా ఇక బాగా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది అనమాట ఫుల్ ఏడుపు నాకు వద్దని చెప్పి ఇంకా నేను ఏదో ఒకటి చెప్పి కాసేపు ఉంచి భోజనం పెట్టి మళ్ళీ బట్టలు మార్చి తర్వాత ఈ ఐస్ ఈ డ్రై ఐస్లో హాట్ వాటర్ పోసి ఏదో ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టి చక్కగా బోల్డ్ అని క్లిప్పింగ్స్ తీశారు ఇది బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఎందుకంటే పిల్లలకి నచ్చే కాన్సెప్ట్ కదా ఇది సో ఈ విషయం అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అనమాట ఈ లంగా జాకెట్ వచ్చేసి మంగళ స్నానం రోజు తర్వాత వేశాను బట్ దీంతో ఫొటోస్ తీయలేదు ఆ రోజు లేట్ అయిపోయిందని ఆ డ్రెస్తో ఫొటోస్ ఈ రకంగా తీయించామన్నమాట ఇది మంగళ స్నానం తర్వాత నేను వేసింది ఇది నేను క్లాత్ కొని సపరేట్ సపరేట్గా కొని డిజైన్ చేసింది ఇది బాటమ్ అండ్ టాప్ అండ్ భోజనాలు సో పండగ రోజు దసరా రోజు కదా సో పండగ రోజు అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ బయట చేసిన ఫంక్షన్ వచ్చేసి భోజనాలు అంతా నాన్ వెజ్ అనుకున్నాం సో ఇంట్లో ఫంక్షన్ పండగ రోజు ఆ రోజు కంప్లీట్ వెజ్ మెన్యూ అనుకున్నాం లైక్ మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ లైక్ గారెలు పూర్ణం చక్కెర పొంగలి ముద్దపప్పు దప్పళం అట్లా టమాటో పచ్చడి అలా రెగ్యులర్గా మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే అనుకున్నాం సో ఇంట్లో ఫంక్షన్ కూడా మాకు ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పీపుల్ అయ్యారు సో అలా ఇంట్లో ఫంక్షన్ బాగా జరిగింది అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంకా బాగా జరిగింది ఆ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ఎందుకు వస్తా